I'm breaking down, gonna start from scratch Shake it off like an extra sketch My lips are saying goodbye My eyes are finally dry chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Mis niñas, el día de hoy estoy súper contenta, emocionada, mega feliz, uh, muy contenta, muy emocionada, no sé qué más palabras utilizar, porque les traigo un videito, como ya vieron en el título, uh, como ya vieron en el título, de unos productos que yo creo que son muy mencionados aquí en YouTube, muy pedidos, muy solicitados, y como que todas las chicas teníamos expectativas de dónde los podíamos encontrar aquí en el DF, chicas. Y son los famosísimos productos de Julia Sánchez. Les traigo un videito de compras de productitos de Julia Sánchez. Estoy muy contenta, muy emocionada, como ya lo dije, porque por fin los encontré aquí en el DF. Entonces, pues estoy contenta, una, porque los encontré y me han hablado que son súper productos, que salen muy buenos y lo mejor es que están hechos aquí en México, eh, pues por Julia Sánchez y pues qué mejor que apoyar a, a lo, lo que nosotros hacemos aquí en México, a los mexicanos, a las empresas, a la gente emprendedora. Entonces, por esa parte estoy contenta y por otra parte porque ya les voy a poder tener estas cositas en mi tiendita que muchas de ustedes me las pedían y aún no sabía dónde las podía encontrar. Y bueno, ya las voy a poder tener también en mi tiendita y para las que no saben, tengo una tiendita en Facebook y la encuentran como Sara dice. O también las eh, estoy contenta por otra parte porque las personitas que son de aquí del DF, que son mis seguidoras, pues ya voy a tener la oportunidad de decirles dónde encuentran y pueden ir a comprar. La verdad que por eso me siento muy, muy contenta el día de hoy, chicas. Pero bueno, ya me voy a dejar de tanta hablada porque luego pierdo mucho tiempo con puro bla, 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 bla y poco video. Pero bueno, son poquitas cosas las que yo compré de esta marca. Tienen bastantitas cosas, o bueno, más que nada tienen muchas sombras, mucha gama en sombras. Pero eh, yo esta vez como que no iba... A exclusivamente a comprar esta marca, entonces nada más fui como a verificar si, si es que la vendían ahí, la encontré y por eso nada más me traje estas poquitas cosas porque no tenía así como que uh, pensado comprar, pero las traje para hacerles este videíto y yo sé que muchas de ustedes se van a poner igual de contentas que yo porque ya querían ver, pero bueno, ahora sí vamos a lo que nos truje chencha como dicen, primero chicas me compré estas dos paletitas de sombras que son muy muy mencionadas, muy solicitadas, aquí en youtube y dicen que son de excelente calidad eh, en la tienda chicas tienen desde la 1 hasta la 5 si sí, creo que son 5 o son 6 no recuerdo si son 5 o son 6 me parece que son 5 paletitas pero en lo personal a mí me gustaron nada más lo que es la 3 y la 4 porque las otras paletas tenían como colores muy neón, como colores muy pastel y que la verdad pues para mí no me agradaban tanto y por eso decidí traerme nada más lo que es la 3 y la 4 y se las voy a mostrar sin bolsa porque sé que se está reflejando horrible pero bueno, esta primera es la 3 miren, eh, la verdad que los estuches de esta marca son súper sencillos muy sencillos, este, la verdad no tiene nada de especial, nada de diferente. Y bueno, aquí como pueden ver, pues dice Julia Sánchez, Cosmetics, hecho en México. Y en la parte de atrás dice colección de sombras, los ingredientes y nada más. Son estos, así lo pueden ver. Y bueno, es plástico normal, este se abre así normal. No contiene aplicador, no contiene espejo. No trae nada, no trae aplicadores, no tiene espejo. Como les menciono, esta es la paleta en tono 3 de la colección de sombras. Y bueno, esos son los colores que están viendo en pantalla. Yo me traje esta paleta porque en lo personal me gustaron mucho estos tonos de esta parte de aquí. Eh, la verdad que trae tonos mate y tonos con brillo. En tono mate trae nada más este que puede ser como para iluminar, ¿qué otro tono mate? Es el único mate, bueno, este moradito es un poquito mate, este de aquí también es un poquito mate, pero la verdad que todos me gustaron, y bueno, vamos a hacer nada más un pequeño swatch para probar qué tal funcionan, qué tal pigmentan, pues tomé esta sombra de aquí, es esta que, que se ve ahí un poquito en mi mano, vean, Sí, no se siente nada polvosa, tiene buena pigmentación 
Y me gusta el destellito que da, como el brillito que da. Está muy padre. Ahora voy a tomar el moradito de aquí, este moradito. Y bueno, vamos a ver este qué tal se ve. Pues sí, tiene buena pigmentación. Lo que me gustó, chicas, es que no se sienten nada, nada polvosas. Y bueno, hay otras como esta, esta rojita que está aquí, que tiene como unos pequeños destellos como shimmer, pero no nada más los tiene por encima, sino que los tiene también eh, así por, 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 o sea, le tallas y sigue teniendo los destellitos. Miren, ya le tallé. Y se ven los destellitos aquí en mi mano que la cámara no va a captar y también se ven aquí en la paleta, o sea, siguen. Es como un rojo ladrillo, está bien padre. Y como les menciono, esta es la 3. Ahora, chicas, la siguiente es la 4. Y les recuerdo que tienen todas, todas, todas ahí. Pero yo nada más me traje estas porque fueron las que me gustaron más. Las que sé que voy a utilizar porque, pues la verdad, las que no, pues para qué, ¿no? La 4 es así. También trae tonos bien padres. Traen 12 sombras diferentes. Y esta me la traje porque tiene más tonos mate. Por ejemplo, este es mate, este es mate, este es mate, estos son mate, estos tres de aquí son mate, este es mate. Los únicos con shimmer es este morado, este un poquito gris y este rojito un poco, no es con mucho eh, destello. Y me gustaron estos para tono de transición, me agradaron. Y bueno, vamos a ver la pigmentación, déjenme limpio el dedo. Vamos a tomar esta amarillita, que la verdad es como un tono amarillo, como, como amarillo canario. Y bueno, espero que se pueda ver ahí. Ahí espero que se esté viendo, chicas. Pero bueno, ese es el tono amarillo. Y vamos a tomar el tono gris. El tono gris me gusta muchísimo. Y la verdad, como les menciono, chicas, no se siente... Ay, ¿dónde me lo pongo aquí? No se siente nada, nada polvosa. Y yo creo que si así pigmentan bien, pues con un buen primer para sombras va a pigmentar mucho mejor. Y como les menciono, esta es la 4. Y ahora viene lo bueno, chicas. Estas sombras yo las compré en República de, de Venezuela, número 52, en la Colonia Centro. En República de Venezuela 52, en la Colonia Centro. Es el único lugar que maneja esta marca y me comentaba la chica que apenas la empezaron como que a meter a su tienda. Entonces, chicas, ahorita tienen la oportunidad de que encuentran bien surtido. Y estas paletitas cuestan $104 eh, si compras así una o dos. Si compras arriba de seis, me parece que bajan a $80 pesos. No tengo muy bien los precios, pero estas cuestan $104 si quieres comprar nada más una. Bueno, chicas, otra cosa que me traje fueron estas dos sombras individuales. La verdad que en sombras individuales maneja una gama súper extensa. No tengo idea de cuántas sean, pero sí tienen bastante. Y lo que me gusta es que tienen una tabla donde vienen todas las sombras individuales y las puedes testar. O sea, eso es lo que me agradó, chicas. Y bueno, yo me traje esta que es el tono, uh, ahorita les digo, es la número 52. Y me parece que era la champagne. Aquí no trae el, el pues el nombre del, del color. Nada más dice elaborado por, por quién está elaborado, Julia Sánchez, Julia Sánchez, Julia Sánchez. Nada más dice que es el número 52 y solo en la parte de aquí arriba dice sombra individual. Y aquí dice que es la 52, pero yo recuerdo que esta es la champán. Entonces, este, me hubiera gustado que tal vez lo dijera, tal vez lo dice aquí adentro. Pero bueno, viene así. Esta viene así, chicas. Y eh, efectiva no, no viene, solamente dice que es la 52. Vean, yo creo que me hubiera gustado más que trajeran el nombre, más que el número. Pero bueno, está padre, este es el envase, está padre. Y es esta, esta me gustó muchísimo como para iluminar o como para sombra de transición, me traje esas dos y las sombras individuales, ahorita les digo en cuánto están, las sombras individuales están me parece que 
Es que 39 pesos me parece que están, si compras una está en 39 pesos, comprando solamente una, pero si compras mayoreo, creo que ellos toman como mayoreo arriba de 8 piezas, te hacen un descuento. No tengo muy bien el precio porque es la primera vez, chicas, pero bueno, la siguiente es esta en un tono azul, me encanta lo que dice aquí atrás, hecho en México. Me encanta, la verdad. Y yo me compré también la 57. Aquí adelantito dice que es la 57. Y esta, esta marca, chicas, pues como ustedes saben, es de Guadalajara. Y era bien difícil de encontrarlas aquí en México. Igual aquí atrás dice 57. Y enfrente me encanta que dice Julia Sánchez, hecho en México. Es esta que no recuerdo el nombre, de esta sí no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero está bien padre y vean la pigmentación. Están bien padres, chicas. Vean, ahí se ve un poco en mi manita. Me gustaron, vean cómo se ve la pigmentación de todas, están bien padres. Entonces... Como les digo, en sombras individuales manejan muchas, muchas gamas y están grandes, o sea, tienen un tamaño considerable las sombras. Otra cosita que compré fue este rubor, que también en rubor tienen muchísimos tonos. La verdad es que yo vi bastantes tonos, no sabía por cuál decidirme, pero eran más o menos como unos 50 tonos de rubor diferente. Y el que yo me traje es el 08, tampoco trae eh, nombre del color, Solo aquí arribita dice rubor y en el otro extremo dice los ingredientes, pero no trae nombre. Y bueno, vamos a ver. Y este viene así, en la parte de atrás nada más dice 08 y Julia Sánchez. Y es este tono como, es, es, es como un tono meloncito, tal vez, tal vez en la cámara se capte diferente, pero es como un tono melón. No trae aplicador, no trae espejo, solamente viene así, práctico, rápido, porque ustedes saben que muchas de nosotros no utilizamos los aplicadores. Y este, les voy a mostrar qué colorcito es, tal vez no se pueda captar mucho, pero es como un tono melón. Aquí está. Y también me agradó muchísimo, tienen muchísimos tonos, entonces lo voy a probar y voy a, les voy a estar contando qué tal me funcionó. Y ese rubor, chicas, me costó $42 pesos, $42 pesos. Otra cosa que compré, ya para que tra traerme todo el kit y poderme hacer casi como un maquillaje... Me compré este que es un maquillaje, dice maquillaje hipoalergénico... Máxima duración 16 horas, eh, contiene protector solar del 15 y estaba yo leyendo que aquí atrás dice que es un maquillaje líquido de cobertura completa con acabado mate y eh, te dura más de 16 horas para todo tipo de cutis mixto y graso, no tapa los poros, cubre de los rayos y los daños del sol y bueno viene así. El envase trae su dispensador, su chucu chucu para aplastar. Contiene 40 mililitros, que es lo que también me llamó la atención porque la mayoría contienen 30. Entonces este contiene 40 y yo me traje el tono beige. También manejan creo que 6 o 7 tonos de estos, pero yo me traje el beige. Siento que es el que más se me acercaba a mi tono de piel. Y no lo voy a hacer así porque todavía no lo voy a usar, pero quiero que lo vean. Es espeso, pero está padre. Ya me hice así como una pruebita así en mi mano. Claro, en la mano no es lo mismo que en el rostro. Pero es este, chicas. Y tiene la consistencia bien ligerita. Pero a pesar de que es ligerita, vean, es bien cubriente. Entonces, yo siento que este maquillaje me va a gustar muchísimo. Y bueno, este es así. Viene así. Y este me costó, ahorita les digo, paleta, polvo, sombra, rubor, me costó 70 pesos, así, comprando de una pieza. Otra cosa, chicas, me traje este balanceador de pH, que no estaba yo muy acostumbrada a utilizarlos, como que yo nada más utilizaba mi crema hidratante, después empecé a utilizar lo que es un primer y ya. Pero ahorita que descubrí los balanceadores de pH, me han ayudado muchísimo. Tengo este que es de Line to You y me gusta porque 
eh, la verdad que sí me controla muchísimo lo que es el brillo, entonces por eso decidí traerme este, este es más pequeño, este contiene 60 mililitros, pero como pueden ver está súper padre el envase, y bueno dice que ayuda a mantener el cutis hidratado, y que lo tienes que aplicar antes del maquillaje, rociándolo de 25 centímetros a 30, o sea, así. Y voy a probarlo, ya lo estuve oliendo, no tiene ningún aroma desagradable, huele como un poquito como a dulcecito. Pero este pues lo voy a probar y les voy a estar contando qué tal me funcionó. Y este cuesta 60 pesos, chicas, 60 eh, otra cosa y ya por último me traje este polvo que es, eh, es un polvo translúcido, es así, está, el empaque está súper diferente, pues la verdad que uh, los empaques así de estos tonos casi no son así como que muy vistos y bueno eh, yo me traje el beige que es del mismo tono de la base, hay más tonos chicas pero yo me traje este porque es el que siempre ocupo y este me gustó porque es bastante bastante grande el bote, vean. Viene así, acá atrás nada más dice que es el tono beige Y aquí dice Julia Sánchez, la marca Y este viene así, no trae borla, no trae esponja, no trae nada Y nada más trae aquí un pequeño circulito protegiendo los puntitos Y en la parte de atrás puedes ver el tono Entonces este lo voy a probar y les voy a contar Si quieren que haga una reseña o un review de cualquiera de estos productos Déjenme en los comentarios chicas y este polvo me costó eh, $58 pesos, me costó este polvo. Pero recuerden que si compran de mayoreo, se los van a dejar muchísimo más baratos que si compran uno o dos piezas. Así que conviene tal vez, pues no sé, juntarte con alguna amiga o pues tú misma. este Compras ocho productos, te compras a lo mejor la base, el polvo, el rubor, unas sombras. Ya son los ocho productos y te baja el precio. Y para las personitas que no lo puedan encontrar o que no puedan ir al DF, ustedes saben que tengo mi tiendita en Facebook, entonces ahí pues también eh, ya los voy a incluir en la tienda. Y vean el maquillaje, cómo se ve aquí, súper cobertura. A ver cómo se me ve en el rostro, creo que lo veo un poquito oscuro, me lo traje oscuro un poco. Pero voy a ver qué tal se ve y ya les estaré platicando, chicas, a ver si no me veo así como muy bronceada. Pero bueno mis niñas, eso ha sido todo por el video de hoy, en la cajita de información les voy a dejar la dirección donde pueden encontrar estas marcas o esta marca, estoy muy contenta y sé que muchas de ustedes lo estarán también conmigo. Pero bueno mis niñas, las quiero muchísimo, les mando muchísimos, muchísimos, muchísimos besos, Diosito me las bendiga y nos vemos en el siguiente videito, bye.